வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் தமிழ் டிடிஹெச் இன்ஃபோ சேனல் ஸோ ஏற்கனவே விசோன் எயிட் ஜீரோ ஜீரோ நைன் செட்டாப் பாக்ஸோடைய அன்பாக்ஸிங் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு ஸோ ரிவ்யூ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்னென்ன மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்றதை நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு வீடியோ காமிக்கணும் பாருங்கள் பின்னாடி பவர் கேபிள் கொடுத்துருக்கோம் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒய்ஃபை கனெக்டர் வந்து நான் ஆண்டனா மாடலில் பின்னாடி உள்ள யூஎஸ்பியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆண்டனா ஹச்டிஎம்ஐ கேபிள் மூலம் நான் வந்து வீடியோ அவுட் புட் எடுத்திருக்கேன் நான் ஏவிஐயில் எடுக்கலை ஸோ இந்த பாக்ஸ் ஹெச்டி பாக்ஸுன்றதுனால நம்ம ஹெச்டிஎம்ஐ அவுட் புட்லேயே எடுத்துக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆண்டனா கேபிளும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ வாங்க பாக்ஸுனுடைய ரிவ்யூ ஒன் பை ஒன்னாக மெனு ஆப்ஷனை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் பாக்ஸ் ஆன் பண்ணலாம் பாக்ஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக மெனு ஆப்ஷனில் என்னென்ன இருக்குது பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த பாக்ஸுக்கு நான் வந்து சாஃப்ட்வேர் போட்டிருக்கேன் நான் அதை பற்றி பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ வீடியோவை கண்டினியூஸாக பாருங்கள் சில விஷயங்களை வந்து நான் வந்து பின்னாடி சொல்கிறேன் நான் ஓகே பாக்ஸ் ஆன் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு மெனு ஆப்ஷனை வந்து உங்கள் ரிமோட்டில் மெனு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிடுங்க ஸோ இதுதான் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன்ன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு மெனு ஆப்ஷனாக இருக்குதுல ஸோ ஆண்டனா செட்டிங் ஸ்டாட்லைட் செட்டிங் ஓகே பட்டனை கொடுத்துனீங்கன்னா இது செலக்ட் ஆகிடும் இன்ஸ்டாலேஷன் வந்துருச்சு இல்லையா இப்போ உங்களோட ரிமோட்டில் ஓகே பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்துங்க ஆண்டனா செட்டிங் அதுக்கு முன்னாடி பாஸ்வேர்டு கேட்கும் ஜீரோ 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 நாலு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆண்டனா செட்டிங் அடுத்து ஸ்டாட்லைட் செட்டிங் இருக்குது ட்ரான்ஸ்பாண்டர் லிஸ்ட்டு டிபி லிஸ்ட்டை தான் ட்ரான்ஸ்பாண்டர் லிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லிமிட் செட்டப் இதெல்லாம் தேவையில்லை நான் உங்களுக்கு முக்கியமானது என்னவோ அதை மட்டும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோதான் செட்டிங் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாட்லைட் லிஸ்ட்டை பார்த்துடலாம் ஸோ ஸ்டாட்லைட் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு ஸ்டாட்லைட்டை அவங்களே வந்து டிஃபால்ட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்டாட்லைட்டே நமக்கு வந்து போதுமானதாக இருக்கும் அந்த ஸ்டாட்லைட் இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டாட்லைட்டோடைய லிஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதையே நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் அண்டு குவாலிட்டி இருக்குது அதை வச்சு நம்ம ஃப்ரீக்குவன்சி செட் பண்ணி நம்மளோட சிக்னல் எடுத்து படம் பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த ஸ்டாட்லைட்டு இது நம்ம தேவைப்பட்ட ஸ்டாட்லைட்டில் அதில் இல்லை நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே பாருங்கள் ஸ்டாட்லைட் டெஸ்டே பாருங்கள் கீழே பாருங்கள் ஆடுன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு பாருங்கள் உங்களுடைய ரிமோட்டில் ரெட் கலர் பட்டனாக அழுத்துனீங்க அப்படின்னா புதிய ஸ்டாட்லைட் உருவாக்குறதுக்கான ஆப்ஷன் வரும் எந்த நேமு எந்த திசையில் வைக்கணும் அதுக்கு இல்லாமல் என்ன டிகிரியில் பண்ணணும் அந்த இதை நீங்கள் மூணையும் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துன்னா அந்த ஸ்டாட்லைட் வந்துடும் டிபி மட்டும் இருக்காது அந்த ஸ்டாட்லைட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிபியை ஆன்லைன்லேயோ அதுலேயோ பார்த்துக்கலாம் பார்த்துட்டு ஒன் டைம் செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா குவாலிட்டி எடுத்துகிட்டு பிளைண்ட் ஸ்கேன் சொன்னீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக என்னென்ன டிபி அந்த அந்த ஸ்டாட்லைட்டில் இருக்கோ அது ஃபுல்லாக அதில் வந்து ஸ்கேன் ஆகிரும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஷனுமே இருக்குது ஸோ அடுத்து ஆட்டோதான் செட்டிங் போகலாம் ஆட்டோதான் செட்டிங் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா டயலாக் டிவிக்கான டி ஸ்டாட்லைட்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஈஸ்ட்டு டயலாக் டிவி அங்கேயுமே வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டாட்லைட் லிஸ்ட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஸ்டாட்லைட் ஃபுல்லாக இங்கே வரும் நம்ம ஒரு ஸ்டாட்லைட்டை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாட்லைட் லிஸ்ட்டில் போய் ஆட் பண்ணிடணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு தான் இங்கே வந்து அடுத்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் சார் ரெண்டாவது கேவி பேண்டாக சி பேண்டன்றதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்என்பி ஃப்ரீக்குவன்சி உங்களுக்கு தெரியும் ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி ஒம்பது டு பத்தாயிரத்தி அறநூறு கேவி பேண்டுக்கு சி பேண்டுக்கு சைபர் ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பது நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ கோயின்றது வந்து நம்ம ஸ்டாட்லைட்டில் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இங்கே இப்போ சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஆட்டோவில் கொடுத்துருங்க அதுவே பெட்டராக இருக்கும் டிஸ்க் சுவிட்ச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் டிஸ்க் சுவிட்ச்சு ஒன்று ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ அப்படின்றத கொடுத்துருங்க ரெண்டாவது வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நம்ம இந்த ஸ்டாட்லைட்டு டயலாக் டிவியை ஆண்டனாவிலேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட்டை எந்த சுவிட்சில் எந்த நம்பரில் கொடுத்துருக்கோன்றத கொடுத்துரு ஒன்றுனா ஏ நம்பர் கொடுத்துருங்க ரெண்டுனா பி கொடுங்க மூணுனா சி கொடுங்க நாலுனா டி கொடுத்துருங்க அவங்க ஏபிசிடின்னு கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ டேட்டா சேவிங் கொடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பொலாரிசேஷன் வருது பார்த்திங்களா போத்து பொலாரிசேஷன் வெர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிஜாண்டல் ரெண்டுலேயுமே ஸ்கேன் பண்ணி நெட்ஒர்க் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க சேனல் டைப் ஆல் அப்படின்ட்டு இருக்க
உங்களுடைய ரிமோட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை அழுத்தினீங்கன்னா லாக் ஆகிடும் டெலிட் பண்ணிங்கன்னா க்ரீன் கலர் பட்டனை டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தெளிவாக கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேவரட் லிஸ்ட் ஃபேவரட் லிஸ்ட் பாருங்கள் கீழே எட்டு வகையான ஃபேவரட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரட்டுக்கான இது கொடுத்துருக்காங்க லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபேவரட் ஒன்று ஃபேவரட் டூ ஃபேவரட் எயிட் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே இங்கே உள்ள சேனல்ஸே உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட சேனல்ஸு ஃபேவரட் ஒன்றில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சேனல்ஸையும் ஃபேவரட் டூவில் வந்து உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட சேனல்ஸையும் தனித்தனியாக நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிற முடியும் நல்ல ஆப்ஷன் தான் அது எந்த செட்டாப் பாக்ஸில் எட்டு ஃபேவரட் கொடுக்குறதுன்றது ரொம்ப அதிகமான விஷயம் தான் ஸோ இது ஒரு நல்ல இது ஸோ ஃபேவரட்டு எட்டு ஃபேவரட் இருக்குது நமக்கு தேவையான சேனல்ஸை ஒன்று ஒன்றா கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ப்ளூ கலர் பட்டன் உங்கள் ரிமோட்டோடைய ப்ளூ கலர் பட்டனை அழுத்தி நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேவரட் ஒன்றுனா ஃபேவரட் ஒன்றில் மேலே பாருங்கள் ஃபேவரட் ஒன்றில் கிளிக் ஆகிரும் ஃபேவரட் டூவில் வச்சு அடுத்து உங்களுடைய ப்ளூ கலர் பட்டன் செஞ்சால் நீங்கள் அடுத்து ஒன் பை ஒன்னாக வந்து உங்களுடைய ஃபேவரட் சேனல்ஸை நீங்கள் ஃபேவரட் ஒன்றில் வைக்கிறீங்களா ரெண்டில் வைக்கிறீங்கன்னா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேனல் செட்டப் சேனல் செட்டப் என்னன்றதுனா ஆஃபில் இருக்குது ஆன் பண்ண வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நம்ம நம்ம பாக்ஸ் ஆன் ஆகும்போது எந்த சேனல்ஸில் ஓப்பன் ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த சேனல்ஸில் இது ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஆப்ஷனில் ஸோ இப்போ பாருங்கள் பூட் ஆன் கண்ட்ரோல் சேனல் அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன் பண்ணி வச்சுருங்க இதை ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஆன் பண்ணிடலாம் ஆன் பண்ணியாச்சு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் டிவியாக ரேடியோவான்னு கேட்கும் இது டிவி கொடுத்துருங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் சேனல் டிவினால் எந்த சேனலில் அது ஆன் ஆகணும் ஒரு செட்டப் பாக்ஸ் ஆன் ஆகும்போது இப்போ எந்த சேனலில் ஆன் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே இருக்கக்கூடிய சேனல்ஸ் எல்லாமே காமிக்கும் ஸோ அந்த சேனல்ஸில் நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அந்த சேனல்ஸில் அது டிவி ஆன் ஆகும்போது டைரெக்டாக அந்த சேனல்ஸில் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ சேனல் செட்டப்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிலேட் சேனல்ஸ் நீங்கள் டிலேட் ஆல் சேனல்ஸை ஒரே செகண்டில் செட்டாப் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சேனல்ஸையும் அழிச்சிடலாம் ஸோ அதுதான் டிலேட் ஆப்ஷனு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இது ஓஎஸ்டி செட்டிங் பாக்ஸோடைய சின்ன சின்ன யூசர் மேனுவல் யூசருக்கான தேவையான செட்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும் இது நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாகவே பார்த்துக்கலாம் இது ஒன்றும் அவ்வளோவா ரிமீவ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ நீங்கள் சின்ன சின்ன விஷயம் தான் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் டைம் செட் பண்ணுறது எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து செட்டிங்ஸ் செட்டிங்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கீழே பாருங்கள் ஈத்தர்நெட் செட்டிங்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஈத்தர்நெட் கான்ஃபிக்ன்றது இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் இருந்து தான் நம்ம ஒய்ஃபை வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேலே சைடில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஓகே கொடுங்க ஒய்ஃபையாக த்ரீ ஜி நெட்ஒர்க் வழியாக உங்களுடைய இன்டர்நெட்டை எப்படி கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத கேட்கும் யூஎஸ்பி கேபிள் வழியாக கனெக்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க் வழியாக கனெக்ட் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்கும் நம்ம ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க் கொடுத்துடலாம் நான் ஒய்ஃபை நெட் வழியாக தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஸோ ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க் கொடுத்துருவோம் ஸோ ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் என்னுடைய ஒய்ஃபை ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இங்கே நான் ஒரு டாங்கிள் மூலம் வந்து ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கீழே வாங்க கான்ஃபிக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கீழே வாங்க இப்போ கான்ஃபிக் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் வெயிட் இருக்கு ஓப்பன் ஆகும் இங்கே நம்ம ஆன் பண்ண ஒய்ஃபையோடைய நேம் காமிக்கும் இங்கே நான் சூப்பர் ஒய்ஃபைன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இது இப்போ நான் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுக்கு நேம் ஸோ இதில் அதர்வைஸ் நீங்கள் நிறையா சேனல்ஸ் வேறு ஒய்ஃபை பக்கத்தில் இருந்துச்சுனாலும் அதையும் சேர்ந்து காமிக்கும் நமக்கு என்ன ஒய்ஃபை தேவையோ அந்த ஒய்ஃபை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த பாஸ்வேர்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் பாஸ்வேர்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு காலம் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இந்த காலமில் நீங்கள் இந்த காலம் மூலம் வந்து உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே ஆட்டோ லிங்க்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை ஒரு டிக் பண்ணிடுங்க அன்டிக்கில் இருக்கும் டிக் பண்ணிடுங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா டிக் ஆகிடும் அடுத்து கீழே வச்சு லிங்க் கொடுத்து
அந்த ஒரு சின்ன வளைய மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா அது கனெக்டட் அப்படின்றதுக்கு வளையும் சப்போஸ் வந்து இன்டர்நெட் உங்கள் பாக்ஸோடு கனெக்ட் ஆகலைன்னா அது முறிஞ்சது மாதிரி காமிக்கும் அது ரெண்டும் இணைஞ்சது மாதிரி காமிக்காது ஸோ அது இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றது ஒயிட் கலரில் கனெக்டாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்க செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்மளுடைய பாக்ஸ் இன்டர்நெட்டோடு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரி ரீசெட்டு டோட்டலாக பா பாக்ஸை வந்து ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் அப்கிரேட் இருக்குது பார்த்திங்களா அப்கிரேட்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போனீங்கன்னா யூஎஸ்பி வழியாக கார்டு வழியாகவும் நம்ம இந்த பாக்ஸுக்கு சாஃப்ட்வேர் ஆன்லைனில் கிடைக்கிது எடுத்து நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிற முடியும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களே ஒரு லிங்க் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க நீங்கள் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணி லிங்க் கொடுத்துட்டு மேனுவல் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது கீழே வந்து இந்த ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது லேட்டஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேராக ஓல்டு சாஃப்ட்வேராக அதுவே கீழே காமிச்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சின்னதாக ஒரு லைக் கொடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய வீடியோவில் ஐபிடிவி சிசி கேம் டிஸ் கேம் யூடியூப் எப்படி ரன் பண்ணுறதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட